वेलकम ऑल इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर फाइव डिटरमाइन द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ के के ग्रेटर दैन जीरो सच दैट द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस क्यूब प्लस थ्री के प्लस वन एस स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस फाइव एस प्लस फोर के प्लस सेवन इक्व टू जीरो हैज रूट्स मोर नेगेटिव बाय एस इक्व टू माइनस वन सो इन दिस क्वेश्चन लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बाय द हेल्प ऑफ एस प्लेन हेयर इज द जे ओमेगा एक्सिस ऑफ द एस प्लेन एंड इट इज द रियल एक्सिस ऑफ एस प्लेन सो फोकस ऑन दिस लाइन ओनली दैट इज इट्स रूट आर मोर नेगेटिव बाय एस इक्व टू माइनस वन दिस लाइन वॉन्ट्स टू से डैट इट्स ओरिजन दैट इज एट जीरो सो इट्स ओरिजन इज नाउ शिफ्टेड विथ माइनस वन पोजिशन दैट इज इट्स ओरिजन विल लाई एट दिस प्लेस वेयर इट इज माइनस वन सो द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन एज दिस बट इन एडिशन टू इट इट इज ऑल्सो सेंग दैट इट्स ओरिजन इज नाउ शिफ्टेड विथ माइनस वन पोजिशन दैट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एस प्लेन विथ ओनली वन पोजिशन सो वी हैव टू री राइट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय शिफ्टिंग इट्स ओरिजन इन एल एच एस बाय वन पोजिशन सो वॉट वी आर गोइंग टू डेवलप इज वी नीड टू फाइंड आउट अ न्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय शिफ्टिंग इट्स ओरिजन बाय वन पोजिशन ओनली सो हियर द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन इन द क्वेश्चन इज एस क्यूब प्लस थ्री के प्लस वन एस स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस फाइव एस प्लस फोर के प्लस सेवन इक्व टू जीरो सिंस द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर मोर नेगेटिव बाय एस इक्व टू माइनस वन सो वी आर गोइंग टू पुट एस इक्व टू जेड माइनस वन टू शिफ्ट इट्स ओरिजन बाय ओनली वन पोजिशन इन द एल एच एस सो रिप्लेस रिप्लेस एस बाय जेड माइनस वन ओनली हियर वी आर टेकिंग द जेड माइनस वन टू शिफ्ट इट्स ओरिजन इन माइनस वन डायरेक्शन डेट्स वाई वी आर टेकिंग सप्रेक्शन साइन हियर इफ़ वी आर गोइंग टू शिफ्ट इन द आर एच एस पार्ट दैन वी विल टेक द पॉजिटिव साइन हियर बट इन द क्वेश्चन इट इज सेंग दैट एज इक्व टू माइनस वन डेट्स वाई वी आर टेकिंग जेड माइनस वन पुट एस इक्व टू जेड माइनस वन इन इक्वेशन वन सो वी आर गेटिंग जेड माइनस वन होल क्यूब प्लस थ्री के प्लस वन जेड माइनस वन होल स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस फाइव Z माइनस वन प्लस फोर के प्लस सेवन इक्व टू जीरो आफ्टर सॉल्विंग दिस एक्सप्रेशन आवर फाइनल इक्वेशन विल बिकम Z क्यूब प्लस थ्री के जेड स्क्वायर प्लस के प्लस टू जेड प्लस फोर equals to zero. So this is our final characteristic equation after shifting our origin by minus one position. So we will again rewrite this characteristic equation that is z cube plus three k 
z square plus k plus 2 z plus 4 equals 0 after this we are going to check its stability so first of all we have to perform the formation of route array after that we are going to count the number of sign changes and check whether the system is stable or not so the route array will be here the highest power of z is s cube so odd coefficient of z will be z cube z so here the coefficient of z cube is 1 here the coefficient of z is k plus 2 the even coefficients are 3kz square that is 3k coefficient is 3k and z to the power 0 can be written here so the coefficient is 4 now the route array will be look like this here z cube z square z to the power 1 z to the power 0 here the highest power of z is odd that is z cube so we will write the odd coefficient first so the odd coefficient are 1 k plus 2 and the even coefficient are 3k and 4 later on we are going to solve this equation by the help of multiplication so this 3k will be multiplied with k plus 2 minus this 4 will be multiplied with 1 we will get 4 only the whole equation will be divided by 3k so after solving this we will get 3k square plus 6k minus 4 divided by 3k so 3k square plus 6k minus 4 divided by 3k the remaining no column is there for further multiplication so we will write simply 0 here after this this whole term will be multiplied with 4 so 4 3k square plus 6k minus 4 over 3k minus the whole 3k will be multiplied with 0 we will again get 0 and the whole term will be divided by this only 3k square plus 6k minus 4 upon 3k so this term will be cancelled out with this term and we will get 4 as an result and remaining are 0 so this is our complete route array and we need to check the stability that the characteristic equation given to us represent a stable system or an unstable system or marginally stable system so let's focus on the first column of the route array so here 1 is positive and based on the value of k we can determine that this term is positive or not but for this system to be stable there is no sign change should be there and if there is no sign change then all the roots lies only in the LHS of the S plane that is in this section only if all the roots lies in the LHS section of the S plane then only our system will be stable for the system stability there should be no sign change in the first column since this first element of this column should be is positive so all the remaining elements should be positive so we can say that this system will be stable only if this 3k should be positive so 3k should be positive 
number. We can also say that 3k should be greater than 0 because a number which is greater than 0 is always a positive number. This is first point. Later on, we can also say that this 3k is positive. So, this term, this whole term should also be a positive number because all the first row el first column elements should be a positive number so we can also say that 3k square plus 6k minus 4 over 3k should also be greater than 0 we can simply write it that's why from this conclusion that is 3k is greater than 0 we can also say that after multiplying this here we can also say that k should be greater than 0 it is the one conclusion after this by cross multiplying 3k to the 0 we will get 3k square plus 6k minus 4 should also be greater than 0 okay and we can also say that this k after solving this equation and finding the roots we will find it is a quadratic equation so after solving it we will find its two roots that is k equals to 0 0.527 and k equals to minus 2.527 5, 2, 7. These are the two roots that we will get after solving this quadratic equation. Since we are assuming that this whole term is a positive number, so we will consider only this value of k and we will neglect this value of k. So the value of this k that is 0 0.527 should be greater than 0. So we will also write that k should be greater than 0 0.527 this is again a second conclusion on writing the conclusion number 1 and conclusion number 2 combinedly then we will write it as k should be greater than 0 and k should be 0 greater than 0 0.527 so k should be greater than 0 and as well as k should be greater than 0 0.527 these are the two conclusion for this system to be stable so in this lecture we are going to find out that uh, the condition in which this system act as a stable system so if k is greater than 0 and k is greater than 0 0.2527 then only this system will act as a stable system thank you